在上周末，美国国会众议院投票通过涉 TikTok 剥离法案之后 ，TikTok 并未放弃抗争。据悉 ，TikTok 内部信息显示，如果法案被签署成法，公司将通过所有可能的法律手段捍卫自身权益。字节跳动表明无意出售 TikTok。当地时间四月二十号，美国国会众议院以三百六十票赞成、五十八票反对通过了新法案，要求 TikTok 一年内剥离母公司字节跳动，否则会在美国被禁止。理由依然是担忧 TikTok 协助中国政府所谓收集美国用户资料，对美国国家安全构成风险。事实上，美国众议院上个月就已经通过要求 TikTok 剥离的法案，但期限只有半年。不过，这项法案在参议院遭到搁置。随后，参众两院进行谈判达成共识，将出售期限由半年延长到最多一年，让字节跳动有更多时间寻找买家，并将 TikTok 的法案与总值约九百五十五亿美元的对外援助法案捆绑打包。该法案才终获众议院通过。目前，有关议案已送交参议院，预计最快于当地时间四月二十三号表决。彭博社的报道指出，因为此前众议院已经就法案的内容和参议院多数党领袖舒默以及白宫协商，外界普遍预计参议院将放行。一旦该法案获得通过，法案将交由总统拜登签署。拜登此前已明确表明，将签字使法案成为法律。彭博社二十三号的报道称，字节跳动表明无意出售 TikTok。据悉 ，TikTok 管理层在一份内部备忘录中向美国员工表示，如果剥离法案将被签署成法，公司将会采取一切法律手段进行反击。TikTok said the bill would trample the free speech rights of 170 million Americans and devastate 7 million small businesses. 美国《华盛顿邮报》指出，在美国 3.4 亿总人口中 ，TikTok 的用户就占了一半，高达 1.7 亿人，其中包括大量中小企业主。他们对 TikTok 剥离法案强烈反对，将成为 TikTok 最重要的抗争筹码。I think it's a travesty because. Uh, you know, we're in a country where speech is free, and I really feel that TikTok gives young people an expression to be able to bring their art and their humanity. To the forefront. 研究报告显示 ，TikTok 每年为美国经济贡献约二百四十亿美元。去年 ，TikTok 为美国小企业主创造约一百四十七亿美元的营收，为美国提供至少二十二万四千个工作岗位。上个月，禁止 TikTok 法案通过前，大批 TikTok 用户聚集在国会大厦外抗议。TikTok has literally changed my life, and that is not an understatement. As soon as I start to post videos. It was like this unleashing of like creativity and freedom to express myself. TikTok 美洲公共政策负责人迈克尔贝克曼指出，这项不卖就禁法案明显侵犯了美国宪法第一修正案赋予 TikTok 美国用户的权利。而 TikTok 的竞争对手之一社交平台 X 的老板马斯克也公开声援 TikTok。他发文指，虽然议案可能令他的公司受贿，但仍然认为美国政府不应禁用 TikTok， 因为这一做法将违反言论和表达自由。我们都知道，美国它是三权分立的。那么，在立法程序走完之后，一旦这个法律落地了，那么如果 TikTok 对这个法律有疑义，那么它合法的途径只能是向联邦最高法院进行上诉。那么从理论上来讲，这个最高法院有可能判这个国会的立法违宪。但是我们都知道，从现实的角度来看，这种可能性是微乎其微的，因为美国现在啊、呃、对华的这种竞争打压。与此同时，也有媒体分析，如果真的要卖，以 TikTok 千亿级美元的估值，到底什么人能买？据英国金融时报报道 ，TikTok 去年的收入接近两百亿美元，公司估值接近一千八百四十亿美元。而能够支付这笔费用的科技巨头，比如亚马逊、微软、谷歌等，都可能遇到反垄断问题。另外，两个潜在的买家——甲骨文或苹果，也并非完美。甲骨文手头资金有限，而苹果公司虽然然财力雄厚，也没有社交媒体业务，不会构成垄断。但其对于定向广告一贯持抵制态度，可能造成 TikTok 后续盈利困境。另据美国消费者新闻与商业频道披露，美国前财政部长姆努钦正在组建投资集团以收购 TikTok。姆努钦称，如果 TikTok 的出售获得通过，任何投资者都不会拥有超过百分之十的股份。不过，也有分析师指出，技术恰恰是 TikTok 收购谈判的关键。TikTok 最核心的商业机密与竞争力就是它的源代码，这也是字节跳动永远不会出售的东西。要么就是，呃，自己决定啊退出美国市场
啊，呃，有人讲这叫宁为玉碎不为瓦全，任何一种选择对 TikTok 来讲都是非常痛苦的，包括我们看到 TikTok， 啊、呃，包括母公司这这个字节跳动也多次表态，啊，啊还是不想屈从于美国的这个啊，它的这个啊权利和法律体系的这样的打压。外界还注意到，即使 TikTok 剥离法案最终获得拜登签字惩罚 ，TikTok 仍拥有一年的斡旋时间，且横跨美国新一届总统大选。有分析认为，该法案在很大程度上不受 TikTok 用户欢迎，其中许多人恰好也是年轻选民，他们在2024年美国大选中拥有重大影响力。目前 ，TikTok 在美拥有的 1.7 亿月活用户数接近美国人口的一半，相较于2020年年中的9100万的数据，翻了近一番。更重要的是，这 1.7 亿月活用户的背后是高年度年轻化的用户群体。也正因如此，美国政界的领导人们将 TikTok 视作拉拢年轻人的利器。在今年二月的超级晚期间，拜登的总统竞选团队开通了 TikTok 账号，还发布了以超级晚为主题的竞选视频，被解读为拜登试图与美国更多的年轻人建立连接的行为。正寻求在十一月大选中重返白宫的特朗普，对 TikTok 禁令表示反对。他表态称，如果该禁令最终被实施，拜登得为此事负责任。特朗普还指出，拜登这样做是为了帮助他在脸书的朋友变得更富有、更有统治力，并能够继续与共和党对抗。特朗普还在社交媒体发文敦促年轻选民在选举日要考虑到拜登的立场。然而，更讽刺的是，在特朗普2020年担任美国总统时，他本人也曾试图禁止 TikTok 和微信，但最终被法院阻止。美国舆论普遍认为，特朗普此时站出来为 TikTok 鸣不平，主要还是出于个人利益考量。他曾与脸书母公司 Meta 的首席执行官扎克伯格闹得十分不愉快，对 TikTok 的支持可被视作特朗普对其竞品脸书的进一步打压。周三，美国参议院将讨论通过 TikTok 出售法案。那您认为 TikTok 的命运会如何？新的法案呢，把出售期限从六个月延长到了九个月，估计拜登签署再延长三个月，这样呢就有一年时间。但是接下来呢，问题就难办了，非要强迫出售，那么核心算法是一定不会连带出售的，因为中国商务部有相关的法律。那么如何计价？还有买家吗 ？TikTok 是一家国际控股企业，并非字节跳动的独资子公司。字节跳动呢，只拥有百分之二十的股份，但是呢，拥有这家公司的控股权，其余呢，约百分之六十的股份，都由机构投资者持有，包括美国大型的投资公司，其余的百分之二十呢，由世界各地的员工持有。这种复杂的股权结构给出售带来了麻烦，要是股东达不成共识，可能呢，无法完成出售。仅仅出售都是这么的复杂，所以呢 ，TikTok 还是有一波的。当情况发生变化的时候。禁令呢，仍然可能被取消。TikTok 呢，仍然可以在美国市场发展。嗯、如果 TikTok 要推翻美国国会的不卖就近法案，还能从哪些方面出招自救呢 ？TikTok 呢，要推翻这个没道理的法案，主要呢是要通过打官司，从法律的角度来维权。换句话说，即便拜登签署了这个法案 ，TikTok 还是有救，还有反败为胜的机会。第一呢，此举违反美国宪法第一修正案。美国政府曾经呢。有三次禁止 TikTok 的尝试，他们呢不是被搁置一边，就是被放弃了。二零二零年，特朗普的法案是一个；蒙大纳州于二零二三年十一月通过的法案是另一个；还有一个呢，就是美国众议员于三月中通过的 TikTok 不买就近的法案。每一次呢，言论自由原则最终都占了上风。根据 PU 研究中心的统计，约有一点七亿美国人每天呢至少花一小时刷 TikTok。超过百分之四十的美国用户说 ，TikTok 是他们的固定新闻来源。因此呢，强迫出售或禁止 TikTok 侵犯了言论自由。第二呢，对 TikTok 的不买就近法案带有明显的掠夺性和歧视性。它不是针对一个行业、一个领域，而是一家企业。社交平台 X， 也就是以前的推特的所有者马斯克发帖说，他认为呢 ，TikTok 不应该在美国被禁。即便这样的禁令可能呢有利于 X 平台，认为涉嫌违反公平竞争法。第三呢，美国参众两院对 TikTok 下禁令的根据不充分，说是数据转移成了中国的宣传工具。其实呀、啊，二零二零年 TikTok 花了十五亿美元，把美国用户的数据呢都存储在甲骨文的服务器上了。
，数据转移呢不过是政客们的借口而已。要说中国的宣传工具，美国的技术专家说，即便呢 TikTok 出收了，也解决不了这个问题，因为美国的 TikTok 和国际用户呢是互联互通的，一样挡不住宣传，所以呢这个理由是不成立的。第四，美国大选以后也可能出现变化。现在呀，民意支持率领先的特朗普，昨天呢批评拜登。必须为 TikTok 被禁负责。这么做事是为了让拜登在脸书上的朋友变得更富有，在市场上占据更主动的地位。这话呢是没错的，这不符合公平竞争原则。要是特朗普当选，不排除呢他会废掉对 TikTok 的禁令。第五呀，民意支持可能呢给 TikTok 的命运带来转机，虽然呢希望渺茫。TikTok 的用户呢多是 Z 时代，而美国国会议员的平均年龄呢是五十八岁。拜登呢，更是八十多岁的老人了，对于新媒体基本不了解。况且呢 ，TikTok 每年给美国经济的贡献是两百四十亿美元，这些呢都有可能成为 TikTok 的有力证据，改变不卖旧金的命运。据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩二十二号指导实施运用超大型火箭炮的核反击模拟综合战术训练。由于此次训练在朝鲜被誉为国家核武器综合管理核心的核扳机体系框架下展开，美韩等国反应强烈。韩国防部二十三号喊话称，如果朝鲜企图动用核武，将面临政权终结的风险。朝中设置二十二号的训练是六百毫米超大型火箭炮兵区分队的首度参与。训练的基本目的是显示朝鲜核武力的可信度、优越性、威力多种手段，并从质和量两方面加强核武力。报道指，此次训练在核扳机体系内进行，从多个方面重新检验核武力指挥和管控运用体系的可靠性，且超大型火箭炮兵部队熟练掌握迅速转入核反击的行动秩序和战法。朝方这次训练实施顺序依次为：进行实兵演习，让各部队熟练掌握国家最大核危机事态警报——火山警报拉响时，转入核反击态势流程，启动核反击指挥体系，发射搭载核模拟战斗部的超大型火箭炮。新加坡联合早报引述韩国统一研究院资深研究委员洪明的话称：“从发射模式来看，这已经是实战部署的导弹。朝鲜方面有特定的针对对象。实际上，朝中社在报道中已经明确指出，美韩空军在本月十二号至二十六号在韩国群山空军基地举行联合编队综合演习，共有上百架军机参演，主要任务是整合美韩空军第五代战斗机体系，增强所谓联合打击能力。”十八号，双方还举行了联合空中渗透演习。朝方认为，美韩相关举动严重威胁朝鲜的安全环境。根据朝中社最新发布的照片，四架移动式发射车在金正恩身后整齐排列，并发射了四发超大型火箭炮。朝中社称，当天发射的超大型火箭炮命中射程为三百五十二公里的岛屿目标。韩国《亚洲日报》指，如果从距离平壤三百五十公里推算，这个射程距离可以打击韩国陆海空三军总部所在地基隆台，以及美韩正在实施联合编队军事综合演习的群山。基地，他想要外界呃了解的一方面是这个朝鲜的这种远程火箭弹，它的一个呃远程的打击能力。第二，他尽可能的希望外界认同朝鲜关于就是呃，他已经组建了一系列的这个战术核武器部队，并且拥有可靠的能够这个快速使用的战术核武器的这样一种手段，呃，并且可能是希望通过展示这种手段来达到。呃，一定的这种核威慑能力。美韩方面将这款超大型多管火箭炮称为 KN 二五，朝方称此款武器可以安装战术核弹头。KN 二五口径为六百毫米左右，该发射管跟朝鲜仿俄制 S 三百防空导弹系统开发的闪电五 KN 零六导弹发射筒外形相似。不同的是 ，KN 零六防空导弹采用垂直冷发射，而 KN 二五为倾斜式热发射。据推测 ，KN 二五的最大射程达三百八十千米。分析指。K N 二五火箭弹模糊了传统多管火箭炮和进程弹道导弹之间的界限。如果大量部署，意味着朝鲜对两百至四百千米外韩国领土纵深目标进行常规打击的能力显著增强。外界注意到，加上二十二号的试射 ，K N 二五至少进行了六轮试射，共发射十几枚，预示该型武器已经逐步接近实战部署的状态
。朝中社在报道中指，金正恩称演习取得圆满成功，并认为朝鲜战术核攻击运用空间拓展和多重化的核武装建设构想已经顺利实现。超大型火箭炮通过此次训练，正式被纳入国家核战斗武力。美国有线电视新闻网引述分析人士称，核反击演习表明，除了简单的展示导弹运载系统之外，朝鲜还希望展示核力量运用的熟练程度和可信度。不过，分析人士也指出，目前尚不清楚朝鲜核扳机系统的运用程度如何。他即使在这个朝鲜的腹地，也能够非常轻易地对韩国的这个全境，呃，展开这样的打击，能够做到以相对低的成本进行大规模的生产。对于朝鲜这样一个，这个一方面，呃，缺乏这种高精尖的导航设备和电子设备生产能力，同时呢，呃，这个经济条件又很有限的国家来说，呃，一个经济性好的这个远程武器是能够让它实现，呃，批量装备的，就是是打击韩军的这个朝军新一代的远程兵器的一。一个呃最主要的兵器之一。韩国方面反应激烈，在二十三号的韩国国防部记者会上，发言人全和奎放话称，若朝鲜企图使用核武，将面对韩美同盟及时压倒性、决定性的应对措施，朝鲜政权最终将面临终结。全和奎说：“朝鲜越是发起核岛挑衅，美国的延伸威慑执行力就会进一步提升，韩国型三轴作战体系等韩军自主应对能力也将更为强化。”日本首相安田文雄也在二十二号的自民党高层会议上表示，日美韩将密切合作，进行警戒监视。值得一提的是，朝鲜导弹总局于三天前在朝鲜西部海域进行歼十一丁三型战略巡航导弹超大型战斗部弹头威力试验。和新型防空导弹试射。本月初，朝鲜还试射了火星炮幺六 B 新型中远程固体燃料弹道导弹。朝鲜经过这几年的这个一系列的这个科研和装备呢，能够呃对于韩国实施一种呃应该来说是立体的，并且是全方位的不同方式的突突防手段，使得这个。呃，有效的分散韩国对于这个朝鲜的导弹预警和拦截能力，呃，让他呢，那比如说顾此失彼的情况之下，呃，使一部分的导弹能够成功的突破防御，呃，对这个韩国展开攻击。朝鲜的一系列举措与美韩在朝鲜半岛附近日益频繁的军事活动有密切关系。今年三月，美韩曾展开自由护盾联合军演，在韩国全境展开朝鲜巡航导弹探测及打击训练、联合空袭训练、联合战术实弹。射击训练、联合空对空射击训练、空对地轰炸训练、双鹰空中演习等，两军还进行四十八场陆海空野外机动训练，比去年演习的次数多了一倍。美国国务院二十二号表示，美韩两国官员将提前讨论分担驻韩美军费用的问题。美国希望达成公平公正的结果。而据韩国外交部透露，谈判将于二十三号至二十五号在美国夏威夷州檀香山市举行。韩国外交部特别。强调，韩方的立场是在合理水平与美方就分摊费用展开磋商。驻韩美军目前约有二点八五万人，韩方从二十世纪九十年代开始分摊驻军费用，两国先后签署了十一份防卫费分担特别协定，第十一份协定将于二零二五年年底到期。据韩国媒体分析，韩美两国在协定有效期还剩约一年八个月时，就罕见的提前开始新协定谈判，可能是源于双方考虑到。到今年十一月，美国将举行总统大选，从而试图尽量减少大选结果对韩美同盟的冲击。在上一届美国政府时期，美国一度要求韩方每年分摊驻军费用约五十亿美元，是先前的五倍，遭到韩方拒绝。对于朝鲜最高领导人金正恩昨天指导超大型火箭炮部队进行核反击模拟综合战术训练一事，您是如何看？我认为这则新闻中有几个细节和关键词特别值得我们留意。第一个关键词是弹道导弹。根据韩国国防政策研究机构评估，朝鲜的这次试射，虽然名义上使用的可能是600毫米口径超大型火箭炮，但是由于这一超大型火箭炮具备了弹道功能，因此啊可以被归类为弹道导弹。第二个细节是射程400公里，这也就意味着朝鲜这次试射的是短程弹道导弹。我们知道。此前，朝鲜研发和试射的重点方向是中远程巡航导弹和弹道导弹，这主要是针对美国与日本而来的。而这次试射的弹道导弹射程只有400公里，实际上也就意味着
，它是为韩国量身定做的，包括平壤以及美国驻韩三军总部基地，再到全罗北道的驻韩美军第八战斗飞行团的基地，都在它的打击范围之内。第三个细节是，这是一种可携带核弹头或者说是战术核武器的短程弹道导弹。这背后发出的信号就是，朝鲜已经有能力用短程弹道导弹打击韩国的全境。那么，据报道，由金正恩亲自指导进行的这次核反击模拟综合战术训练，主要是分为了三个步骤：第一个是进行实兵演习，让各部队熟练掌握国家最大核心危机事态警报，也就是火山警报拉响时，及时转入核反击态势流程。第二步是启动核反击指挥体系，第三步则是发射搭载核弹头的短程弹道导弹。这也就意味着，朝鲜打击韩国的核武器与短程弹道导弹已经处于了实战部署状态，而且这次的试射。就是针对韩国的一次模拟核攻击。那在您看来，朝鲜为什么会在这个节骨眼上密集进行导弹试射呢？确实，四月二号，朝鲜曾经进行过一次中远程高超音速弹道导弹试射。也就是说，仅仅是在时隔二十天之后，朝鲜再度进行了一次弹道导弹试射。同时，就在三天前，朝鲜还曾进行过一次战略巡航导弹超大型弹头威力试验。和新型防空导弹试射，我认为在短时间内进行如此频密的导弹试射，显然不仅仅是为了对美日韩发出某种强硬的信号，而是的确有这个方面的需要，也就是朝方必须要密集的试射，来验证自己的导弹打击能力，而这啊通常只会发生在其导弹技术出现了升级换代，或者说是取得了突破性的新技术之后。才会这样做。那么，朝鲜的导弹技术为什么会在这个节骨眼上取得突破？对此，外界的普遍猜测是，由于最近朝鲜向俄罗斯提供了大量的常规武器和弹药，所以俄罗斯投桃报李，向朝鲜提供了一系列的先进导弹技术。正是因为这个原因，所以朝鲜迫切需要通过密集的导弹试射来升级和验证这些技术。不过，除了这些军事层面的因素之外，我认为还有国际政治层面的因素。具体来讲，就是当前的国际局势出现了有利于朝鲜进行导弹试射的新变化。即使最近国际舆论关注的焦点几乎都集中在了打得如火如荼，同时又陷入了焦灼状态下的俄乌战事，以及以色列跟哈马斯还有伊朗的冲突上，这就使得国际社会。尤其是以美国为首的西方国家，没有精力来关注半岛局势，更没有能力来处理半岛局势。朝鲜认为，这正好是其进行导弹试射的天赐良机。其二是俄乌战事的发生，尤其是俄罗斯对朝鲜常规武器与弹药的依赖，使得俄罗斯在半岛问题上完全站在了西方的对立面，也就是站在了朝鲜这一边。在俄乌战事爆发之前。在朝鲜试射导弹、卫星，或者是进行核试之后，面对美国在联合国安理会提出的谴责与制裁朝鲜的动议，俄罗斯一般会投下赞成票或者是弃权票，使得相关动议得以通过。但是在俄乌战事爆发之后，尤其是俄罗斯与朝鲜的军事层面合作进一步密切之后，面对美方在安理会提出的谴责与制裁朝鲜的动议。俄罗斯则会毫无顾忌地投下了反对票，这样一种阵营对抗的状态，就使得联合国安理会也失去了制约朝鲜试射导弹的作用。正是因为这个原因，美韩已经预测，接下来朝鲜还将会再度进行军事侦察卫星试射，甚至不排除会在十一月份美国总统大选前进行新一轮的核试。那俄罗斯与朝鲜关系的进一步走近，会不会使朝鲜半岛局势升温，甚至引发新一轮的战争呢？我相信大家都已经注意到了，在俄乌战事以及以色列跟哈马斯的冲突爆发之后，有关第三次世界大战即将爆发的谣言正在不胫而走，而且一些别有用心的人，甚至为第三次世界大战的爆发
设置了好的方式与路径。我认为这一说法纯粹是属于毫无根据的瞎扯。基于共同的利益等原因，俄罗斯跟伊朗与朝鲜之间虽然存在着军事武器与军事技术层面的交易，但是在当前的国际政治与安全格局下，实力相对单薄的伊朗与朝鲜，又都是相对理性和现实的，都将保障自己的政权安全和意识形态安全放在了第一位。这就是面对咄咄逼人、主动挑起冲突的以色列，伊朗最终会选择息事宁人、不扩大战事的原因。同时，也是朝鲜在面对美日韩的经济封锁与军事围堵。始终坚守不越过三八线的原因，也就是说，在敌强我弱的基本态势下，无论是朝鲜还是伊朗，他们发展军事的目的，其实都是为了自保。而一旦像一些阴谋论所说的那样，为了策应俄罗斯而主动参战，这难以实现自保的目的。这也就意味着，无论俄乌战事最终打成一个什么样的结局，伊朗和朝鲜。都不可能参与进来。当地时间二十二号，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话，双方讨论了六百一十亿美元援乌法案通过后，美国的首批军援计划。拜登表示，相关武器支援将很快到位。而就在同一天，俄军对乌克兰第二大城市哈尔科夫的一座电视塔实施了高精度打击。此外，俄军在战场上也接连拿下重要据点。美国的这次援助能从多大程度上改变俄乌冲突局势？来看看报道。据今日俄罗斯网站二十二号报道，俄罗斯军方当天对乌克兰第二大城市哈尔科夫的一座电视塔实施了高精度打击。根据网络视频，这座电视塔被俄军火力击中后倒塌在附近的树林中。俄新社称，这座电视塔高度超二百四十米，是哈尔科夫最高的建筑。乌军曾在上面安装了防空通信天线等各种设备。外界注意到，为报复乌军无人机对俄石油基础设施的袭击，俄罗斯本月增加了对乌克兰各地的导弹打击，主要瞄准的就是发电站和通讯塔。甚至卫视注意到，俄罗斯国防部一连两天公布在乌东部顿涅茨克州的重要军事进展，指出俄军已完全控制该州巴赫穆特以西的博格丹诺夫卡定居点以及诺沃海利夫卡村。乌军方二十二号则表示，约两万五千名俄军士兵正试图袭击乌东具有重要战略意义的城镇，包括顿涅茨克地区的恰索夫亚尔及周边村庄。乌东部作战司令部发言人沃格辛坚称，恰索夫亚尔局势很困难，但总体仍然可控。乌方一直强调，可控的重要前提条件是美西方的持续军援。据美国国会山报道，美国国会参议院将于当地时间二十三号对众议院通过的价值九百五十亿美元一揽子对外援助法案进行审议，其中包括六百一十亿美元的对乌援助。投票表决前夕，当地时间二十二号，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话。泽连斯基在其官方社交平台上宣布了这一消息，并表示，拜登在电话交谈中称，如援乌法案获得美参议院批准，他将立即签署。双方还讨论了援乌法案通过后，美国首批军援计划。拜登表示，军援将很快进行，并将加强乌防空以及火炮能力。泽连斯基在当晚的讲话中表示，关于向乌克兰提供美国陆军战术导弹协议的所有相关细节已完成。彭博社分析称，美国对乌新援助对正处于困境的乌军提供了一条救生索，但不太可能扭转冲突态势，因为乌克兰需要持续不断的新援助才能在战场上取得进展。一定程度上，俄乌冲突又会回到此前的拉锯状态，这给有关方面希望冲突尽快转向政治解决制造出新的问题。实际上，除了武器弹药不足之外，前线兵力严重短缺也是眼下乌克兰面临的另一个关键弱点。泽连斯基上周签署了关于征兵的新动员法案，并将于五月生效。但有军事专家分析认为，新征召入伍的士兵需要接受数月的训练才能部署，真正形成战斗力还需要一个周期。反过来，又为俄罗斯创造了一个可以利用的机会之窗。美国的军援无法改变俄乌在军力方面的巨大悬殊。俄罗斯是一个军事大国，拥有庞大的军队规模以及完整的国防工业体系。那么，西方的军援可能会一定程度上缓解乌克兰的困境，但对于俄乌走势来说，影响是有限的。目前，俄罗斯仍然掌握着俄乌冲突的战场上的主动权，并且呢，拥有制空权，拥有啊军力上的。
火力上的这种优势。那么，乌克兰现在短缺两方面的东西：首先，乌克兰存在着兵力不足的压力；其二，就是乌克兰缺乏必要的制空权和防空设备。今年以来，俄罗斯持续轰炸乌克兰的基础设施，导致乌克兰百分之八十的水力和火力发电设备受到损失，发电能力减少百分之三十。雪上加霜的是，乌方的导弹拦截率从去年九月份的百分之八十五，锐减到了今年四月份的不到百分之六十。不论是从美国和德国获取的三套爱国者防空系统，还是原本拥有的苏制 S 三百和 S 二百防空系统，都不能满足乌克兰的防空需。需求。北约秘书长斯托尔滕贝格近日表示，北约最近对各成员国的防空能力进行了全面核查后，发现具备向乌克兰提供更多爱国者等防空系统的空间。英国金融时报披露，北约主要的施压对象是希腊和西班牙，因为他们存有十多套爱国者级 S 三百防空系统。二十二号，欧盟外长及国防部长会议召开前夕，各国呼吁希腊和西班牙尽快向乌克兰移交库存防空系统。各方认为，波兰和罗马尼亚等国虽然也拥有爱国者，但由于上述两国毗邻乌克兰，所以面临的潜在威胁也更大。而希腊和西班牙两国并未面临直接的威胁，因此应先顾及乌克兰的防空需要。不过，这两国的防长并未做出回应。啊，这也见得现在呢，这个欧洲国家啊，正在成为俄乌冲突的呃、啊、最大的直接的受害者之一。那么，正在。不仅仅要承担俄乌冲突带来的安全压力，还要为乌克兰提供更多的军事支持和财政支持。在人民海军成立七十五周年之际，海军发布首部潜艇主题宣传片《引入深海》，通过一场海空潜立体攻防演练，展现了新时代海军潜艇官兵的战斗风采。在这部全长七分四十秒的震撼短片中，不仅展示高清晰度的巨浪潜射导弹发射场面，还首次完整披露了山东舰航母编队的阵容。四月二十三号是人民海军成立七十五周年纪念日，海军首部潜艇主题宣传片《引入深海》用电影般的视觉效果，扣人心弦的故事情节，以艇长、机电长和声呐兵三个人物的成长故事，展示出潜艇官兵为完成任务义无反顾、默默无闻、同生共死的大无畏情怀和战斗精神。在这深海里，我们就是一个整体，是潜艇的一部分。在深海大洋。我们潜艇兵除了生与死，没有第三个选择。值得注意的是，短片中许多画面都是首次公开，真实展示出一切从实战化出发的主题。情报显示，红方一艘潜艇秘密出航，命犯潜机，驱逐舰，前除侦查，一定要把他逼出来。短片中，两支航母编队正在进行红蓝对抗演习，红方航母编队由中国国产航母山东舰领衔。这也是山东舰航母战斗群首次完整地公布了水面舰艇、潜艇和航空联队组成。此次演习中，水下力量包括三艘潜艇和至少一艘战略核潜艇。在正片结束之际，艇长发布命令：“同志们，我艇已抵达预定发射中位，全艇寂寞，听令实施致命一击。”随后的画面中可以看出，核导弹垂直发射，通过其弹体外形可以看出是巨浪潜射弹道导弹。此前，在一段公开的视频中也曾出现类似画面。外界注意到，截至目前，中国海军先后发布了海军不同主题形象宣传片《大海向党旗报告》《深蓝深蓝》和《蛟龙行动》。今年以潜艇为主题的另一层含义是向人民海军潜艇部队成立七十周年致敬。从一九五四年起，中国开始建设潜艇部队，作为杀手锏武器。潜艇部队是海军的主要突击兵力之一，主要用于水下突袭、反潜和实施侦察。是对海上和岸上目标实施打击、威慑和潜质的重要力量。
。如今，中国海军已经拥有核动力和常规动力两大类潜艇，成为维护国家主权和海洋权益、维护战略通道和海外利益安全的坚强盾牌。近年来，中国潜艇部队战斗力不断提升。一方面，来自潜艇技术的发展，新式装备更新换代；另一方面，新型作战力量人才是夺取胜利的主角。其中，潜艇学院就是培养人才的主阵地。短片中的声呐兵就是在海军潜艇学院学习专业技能的。海里有成千上万种声音，潜艇留意其中。声呐就是感知世界的唯一手段。要在茫茫大海中。寻找到目标信号，如同在草垛中寻找一根针，拼的就是刻苦训练，甚至走火入魔。人民海军于一九四九年成立，肩负保卫国家海洋权益、维护海上安全的使命，现拥有舰艇、潜艇、海航、岸防、陆战等部队，直属八所军事院校。从小艇到巨舰，从近岸到深蓝，从单兵到体系，七十五年砥砺奋进。从白马庙一路走来的人民海军，站在了新的历史起点。人民海军从无到有，从小到大，从弱到强，发展成为五大兵种齐全、何尝兼备的战略性军种。央视军事报道也在近期的节目中介绍了我国首艘国产航母“山东舰”劈波斩浪向深蓝的历程。从二零一九年入列至今，山东舰不断挺进深蓝，仅二零二三年就三次赴远海训练。如今，随着福建舰的下水，我国已经步入三航母时代。汹涌澎湃的大洋上，海军官兵正勇立潮头，逐浪前行，朝着建军一百年奋斗目标，奋勇前进。新时代的万里海疆，航空母舰、新型战略核潜艇、万吨级驱逐舰、两栖攻击舰、综合补给舰等密集入列，舰载战斗机批量交付，预警机、舰载直升机再添新成员，新型反潜巡逻机补齐了人民海军反潜作战短板，以第四代装备为引领，第三代装备为主体的现代化人民海军正在形成。大国战舰向着全面建成世界一流海军破浪远航，人民海军成立七十五周年主题 MV《还我在》也在二十二号向公众释放。时隔十年，西太平洋海军论坛年会重回青岛。这些年来，人民海军积极参与远洋护航、人道主义救援，推动构建海洋命运共同体，有意播撒四方。一条条深蓝航迹，让更多国家和人民感受到和平力量和大国担当。二十三号上午，第十九届西太平洋海军论坛年会举办以“命运与共的海洋”为主题的高层研讨会。与会各国代表围绕全球安全倡议与海洋和平安宁、海上安全合作与国际法为基础的海洋秩序、共商共建共享与全球海洋治理三个分议题展开研讨交流。年会于中午落下帷幕，论坛二十二个成员国和七个观察员国的高级代表团共同讨论审议了十余项议题和相关文件，举行高层研讨会，组织三十余场会谈会见活动，就各国海军关心的一系列问题交换意见。年会取得了积极成果。在青岛举办的人民海军成立七十五周年系列活动暨第十九届西太平洋海军论坛年会，我们进行了全程采访报道。接受深圳卫视采访的七位来自英国、加拿大、泰国等国家的海军参谋长或海军司令，全都对“命运与共的海洋”这一主题表达了高度赞赏。从他们各自的角度，强调了海上区域安全稳定的重要性，以及中方就此发出倡议的必要性。在论坛年会的签到处，中国海军专门准备了一幅卷轴，卷轴的暗纹。是水墨画，上面是各国与会代表的签名。二十余位多国海军高级别将领的笔记，在中国海军的努力下，共同绘就了海上命运共同体的图景。我们提出这样一个理理念，希望大家增信释疑，希望大家进行更多的合作。那我们看到呢，实际上，呃，这个理念呢，还是被绝大多数国家所接受的，因为我们看到这些国家对西太论坛非常的重视啊，这是第一点，就是。
参加人员层级高，第二呢就是参加的国家的数量非常多。那这个高层就是众多，这体现了就是受到了大家的这个。就是共同的赞成或者是推动，呃，再有一个呢，通过这个会上的气氛，说明我们这个会议呢很成功，达到了就是使大家啊尽量增加团结的氛围、合作的氛围，来推动呢就地区的和平与稳定。美国前总统特朗普的封口费案，当地时间二十二号在纽约州法院进行控辩双方的开案陈词。特朗普出席庭审，并否认相关指控。封口费案是美国总统竞选白热化之际，特朗普面临的四起刑事起诉案之一。虽然官司缠身，但已提前锁定本届美国大选共和党总统候选人提名的特朗普，依然被外界看好。多国领导人已陆续安排与特朗普的会面，最近一位则是日本自民党副总裁麻生太郎。今年的美国大选还存在哪些变数？来看看报道。特朗普在四月二十二号进入法庭参加庭审时，再次声称该案审判构成了选举干预，并表示诉讼程序不公平。I should be in Florida now. I should be in a lot of different places right now, campaigning, and I'm sitting here. And this will go on for a long time. It's very unfair. The judges conflicted, as you know. It's very unfair what's going on. 封口费案指的是特朗普涉嫌在2016年美国总统选举前挪用竞选经费并伪造商业记录，向艳星斯托米·丹尼尔斯支付封口费的刑事案件。其中，特朗普的竞选经理兼律师迈克尔·科恩被指向丹尼尔斯支付了13万美元的封口费，要求丹尼尔斯不要在选举期间渲染多年前曾与特朗普有染一事。在辩方的开案陈词中，辩护律师托德·布兰奇反复强调特朗普是无辜的，他没有犯下任何罪行。曼哈顿地区检察官办公室根本不应该提起此案。对此，特朗普在法庭走廊上向记者发声时也反复强调自己很无辜。在庭审中，纽约州检察官马修·科兰杰洛则在开案陈词中表示，特朗普与他的律师迈克尔·科恩和美国媒体国家询问报出版商大卫·佩克密谋，通过隐瞒特朗普的负面信息来影响总统选举。庭上还传唤了首位证人大卫·佩克。美媒称，佩克的出现让特朗普异常紧张。Looked at him, and from that time, he was razor focused. You can see he's sitting up on almost on the edge of his the edge seat. Edge of his seat, yeah. If we could see okay. over here, and I know which was a complete contrast to what he was doing in the morning, where he had his eyes closed during the judge's、uh, ruling and the judge's instruction to the jury. 据报道，佩克一直是特朗普的盟友，并被指帮助促成特朗普和艳星丹尼尔斯之间的交易。特朗普的律师当天承认，丹尼尔斯确实于2016年签署了保密协议，但他表示协议完全合法。而特朗普仍坚决否认所有指控，表示自己与丹尼尔斯之间没有任何关系。And you had sex with him? Yes. You were 27, he was 60. Were you physically attracted to him? No. 在审判期间，特朗普必须出席每场庭审。除周三外，每个工作日预计都会有庭审。庭审预计持续六至八周。特朗普出席筹款或者竞选活动的灵活性将大大受限。And so Trump during the day is going to be playing the role of a criminal defendant, and in the evening he's going to be campaigning as the presumptive Republican nominee. 目前，特朗普及其竞选团队已将封口费案审判渲染为民主党人的政治设计，激发选民对他的同情。美国新闻周刊注意到一个有意思的现象：根据过往的经验，每当特朗普面临法律挑战，他的民意支持率就会显著上升。实际上，一场针对相关案件审判的政治叙事战役已经打响。在不同场合，特朗普不遗余力地将自己描述为受到迫害的政治意见者。彭博社分析认为，特朗普正为夺回白宫展开一场分裂之战，而此案也将美国法律界推向一个未知领域。The Constitution has no requirement that you not be a felon to be president. All you have to do is be born in the U.S. and over 35. 
。截止四月中旬，七十七岁的特朗普与八十一岁的现总统拜登的第二次对决仍然悬情焦灼，两人在各摇摆州的支持率之差仅为一到二个百分点。根据路透社与伊普索三月联合开展的一项民意调查，十八至二十九岁的美国年轻人对拜登的支持率仅比特朗普高出三个百分点，即百分之二十九对百分之二十六。这一数据与二零二零年拜登领。先二十四个百分点的情形形成了鲜明对比，而美国全国广播公司的最新民调则显示，在登记选民当中，今年四月特朗普的支持率领先拜登百分之二。深圳卫视还注意到，多位受访的美国年轻人对于特朗普面临四项刑事指控以及他试图推翻二零二零年大选结果的行为并不感到担忧。有些年轻人把一些经济的问题啊。怪罪于这个拜登啊，年轻人还有一个议题，目前看起来对拜登啊跟川普都不是很有利，就是你要持续在外交上面，要在战场上面，特别是对以色列啊。那我们知道，年轻人很多反对这个啊，美国无条件支持以色列。那在这个议题上面，川普也没办法得分。不过，近期让特朗普头疼的还有经费问题。特朗普的法律费用平均每天高达近十六点三万美元，约合人民币一百一十八万元。随着这场法律斗争的展开，正在竞选下一届美国总统的特朗普财务状况压力加剧。有报道指出，截止三月底，特朗普手头的现金为九千二百七十万美元，不到拜登竞选团队所持有的一点九三亿美元的一半。随着特朗普在法律方面的支出增加，两人的现金。金持有数额差距将继续扩大。为此，特朗普多方筹款，还借助封口费一案鼓动更多支持者为他进行政治筹款。在起诉书公开的短短三天内，特朗普便已筹集了七百万美元。特朗普近期还频繁化身带货达人，从运动鞋、香水、收藏卡、圣经到牛排、香薰、蜡烛，特朗普带货的种类多样。今年的二月十七号，特朗普现身宾夕法尼亚州费城的运动鞋大会，在大会上，他顺势推出了属于自己的运动鞋品牌，也就是特朗普牌。特朗普运动鞋的预售价从一百九十九美元到三百九十九美元不等，其中两个在售款式都印有四十五字样，代表特朗普是第。第四十五任美国总统，销售特朗普运动鞋的网站还同时出售特朗普品牌的胜利四十七香水，价格为九十九美元。尽管眼下特朗普官司缠身，仍有多国政要排队登上海湖庄园和特朗普大厦的访客名单。日本执政党自民党副总裁麻生太郎定于四月二十二号至二十五号访问美国纽约，并寻求在二十四号与特朗普举行会谈。日本舆论指出，在十一月美国总统选举前，麻生方面协调此次见面，旨在提前布局，以应对特朗普可能重返白宫的场景。日本曾在美国选举年误判形势。二零一六年美国大选前，日本政府认为民主党候选人希拉里更具优势。当年九月，时任首相安倍晋三访美时只与希拉里见面，但没有安排与特朗普的任何接触。当美国大选结果公布后，一些日本高层官员深感震惊。安倍临时调整计划，赶在十一月十七号于纽约与特朗普举行会谈。如今，日本自然不想重蹈覆辙。在麻生之前，特朗普在海湖庄园接待了匈牙利总理欧尔班和英国前首相、现任外交大臣卡梅伦。卡梅伦后来称，这次会晤完全符合先例。特朗普还与波兰总统杜达在特朗普大厦共进晚餐。据《纽约时报》报道，特朗普最近也与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼进行了交谈。二月二十四号，受邀在美国保守派会议发表演讲前，阿根廷总统米莱在后台终于见到了偶像特朗普。两人一边拥抱，一边还把对方的后背拍得啪啪作响。美国 x o s 新闻网站四月二十二号报道称，特朗普与阿根廷总统米莱的会晤似乎尤其令拜登政府感到不满，这反映出美国复杂的政治局势。而作为共和党推定候选人的特朗普，正急切地试图向国际领导人宣告他的回归。有消息人士证实，特朗普的盟友一直鼓励外国派遣外交官、官方特使，在特朗普可能再次入主白宫前重新建立联系。为此，许多外国大使馆正通过特使悄悄进行外围活动，以避免公开刺激拜登政府。日本或者说其他的国家都是一样
，都是会担心拜登啊、呃，在这次选举会落败，川普再回来。那川普是有仇必报。今年四月二十三号是第二十九个世界读书日，也是首个香港全民阅读日。深圳和香港山水相依，文脉相通，在加强全民阅读交流方面具有天然基础和优势。今年的世界读书日，深港两地开展了多样的共读活动。自二零二四年起，香港特区政府将每年四月二十三号定为香港全民阅读日，并在二十号至二十八号期间举办首届香港阅读周，推出“二零二四香港阅读家”计划，这也是落实深港共读双城共识的最新篇章。据了解，读书日期间，深圳出版社约五十种亲子主题出版物将集中亮相二零二四香港阅读家深圳专区。全国新书首发中心也将与香港出版总会联动，推动深圳首发新书在香港同步展出。二零二零年深圳读书月期间，首届“深港共读”双城同感活动举行，从此两地共启文化交流新格局。去年十一月，第二十四届深圳读书月发布《深港共读双城共识》，决定开展“深港共读双城”系列活动，让阅读双向融入双城生活，全域全民共寻双城文化脉络。共读双城这个计划是很有意义的，在书店就挺多人的，而且大家都在手捧书，然后看书，大家都很享受。第二十九个世界读书日，粤港澳贵群五地还联合举办了共读半小时活动，采取七加 N 模式，在香港、澳门、深圳、广州等七个会场同步举办，邀请市民一起打开书本，品读书香，享阅读之乐。阅读的话，它像是一一座灯塔，照亮我平凡的生活。我从阅阅读当中去吸取到很丰富的精神养分。二十三号晚八点，二零二四翻书知识进化论主题演讲在深圳卫视播出。演讲主题为“给生活松松绑”。樊登作为主讲人，通过多个内容板块回顾过去一个知识年所讲的五十二本好书，结合书籍知识，从不同角度构建书与生活的桥梁，通过不同的视角，在世界读书日为全国书友传递轻松的主旋律。每一年的世界读书日或者前后，整个深圳都会有大量的阅读活动，这我们从翻书的这个深圳的运营也能够看得出来。啊、呃，所以特别喜欢来深圳跟书友们互动